హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీ అందరికీ ఏపీ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ శాలరీస్ ఇంతవరకు ఎవరికి లేదు దాని మీద అప్డేట్ చెప్పడానికి వీడియో ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి తెలిసిందే ఏపీ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ ఈ మంత్ మాత్రం పూర్తి శాలరీ ఇవ్వలేము కొంత భాగం కట్ చేసి మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వేస్తామని చెప్పారు ఇంతవరకు అయితే ఎవరికి శాలరీస్ పడలేదు దాని మీద అప్డేట్ చెప్పడానికి వీడియో ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఇంతవరకు చూడండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోని మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు ఏ వీడియో మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు అలాగే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు కనుక నచ్చినట్టు తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎంతమంది లైక్ చేస్తే అంతమందికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి సో చాలామంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ మీద అప్డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో మీ అందరికి తెలిసిందే ఏపీ ప్రభుత్వం సో బడ్జెట్ లేని కారణంగా అందరికీ ఫుల్ శాలరీస్ ఒకటేసారి ఇవ్వలేము ఈసారి రెండు భాగా భాగాలుగా విభజించి కొన్నిసార్ కొంత అమౌంట్ ఇప్పుడు కొంత అమౌంట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వేస్తామని చెప్పారు సో అవి డిఫరెంట్ స్లాట్స్గా అనేది విభజించారు మనకు గ్రామ సచివాలయం లేదా వార్డు సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు టెన్ పర్సెంట్ కోత విధిస్తామని చెప్పారు అలాగే ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఉంది కదా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు థర్టీ పర్సెంట్ కోత విధించి మిగిలిన అమౌంట్ శాలరీస్ వేస్తామని చెప్పారు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ చాలామంది వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది కోత విధించి వేస్తామని చెప్పారు కొంతమంది ఐఏఎస్ కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అంటే మన ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరికీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కోత విధిస్తామని చెప్పారు సో వీ ఇంతవరకు ఎవరికే కానీ శాలరీస్ అనేది పడలేదు సో పడదానికి కారణం పడకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనకు ఏదైతే అనౌన్స్మెంట్ ఉందో అది మార్చ్ లాస్ట్ వీక్లో జగన్ గారు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని విభాగాలు ఎవరైతే బిగా విభాగాలు ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ శాలరీస్ ఎంత మనము కట్ చేసి వేస్తున్నాం అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి కొంత టైం అయితే పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ టైం అంతా తీసుకొని తర్వాత ఆ డీ డీటెయిల్స్ అన్ని హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించి ఆ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది శాలరీ ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించి అకౌంట్స్ అనే అకౌంట్లో డబ్బులు అనేది వేయాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ కావడానికి కొంచెం డిలే అయ్యింది కొంతమందికి అయితే శని ఆదివారాల్లో శాలరీస్ పడ్డాయి సో ఎవరికైనా శాలరీస్ పడి ఉంటే వాళ్ళు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరికైనా శాలరీస్ పడి ఉంటే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే కమెంట్ చేయండి మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సోమవారం లేదా మంగళవారం కల్లా అమౌంట్ అనేది డిపా డిపాజిట్ చేస్తాం వాళ్ళ అకౌంట్ అనేది గవర్నమెంట్ చెప్పిన అప్డేట్ ఇంకా కొంతమందికి డౌట్ ఉండేది ఏంటంటే కొంతమంది సస్పెండ్ అయిన ఎంప్లాయీస్ ఉంటారనమాట సస్పెన్షన్ గురైన ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరైతే సస్పెన్షన్ గురై ఉంటారో వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీనే హాఫ్ వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటే వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్తిగా ఉద్యోగాల్లో లేరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటే వస్తుంది సో చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సస్పెన్షన్లో ఉండే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో మళ్ళీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిస్తారు అని అడిగారు సో సస్పెన్షన్లో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం ఈ రూల్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లికబుల్ కాదండి మీకు వచ్చే శాలరీ మీకు వస్తుంది మీకు ఎంతైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ కోత విధించారు కాబట్టి ఆ అమౌంట్ అనేది మీకు వస్తుంది ఎవరైతే ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీస్గా పనిచేస్తుంటారో వాళ్ళకు మాత్రం రెండు విభాగాలుగా విభజించి అమౌంట్ అనేది ఇస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామ సచివాలయం కానీ వార్డు సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ కానీ మనం తీసుకుంటే వాళ్ళకు టెన్ అనేది కట్ చేసి అంటే వాళ్ళ శాలరీస్ చాలా వరకు ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ కట్ చేసి థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది వాళ్ళ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తారు మనకు మేజర్గా ఉండేది గ్రామ వాలంటీర్లు లేదా వార్డు వాలంటీర్లు ఉన్నారు కదా వాళ్లకు నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేల వరకు వాళ్ళ శాలరీ అనేది వేరీ అవుతుంది వాళ్లకు ఎటువంటి కోత విధించకుండా అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళకు కూడా అందరితో పాటే వేస్తున్నారు సో కొంతమంది వాలంటీర్స్కి అయితే సాటర్డే అండ్ సండే అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ అయింది చిన్న చిన్న శాలరీస్ ఉండే వాళ్ళకు ముందుగా డిపాజిట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేసింది అవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి కొంతమందికి సాటర్డే అండ్ సండే అయితే వాళ్ళ అకౌంట్లో అమౌంట్ అనేది డిపా డిపాజిట్ అయింది సో మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఎవరైతే ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ కానీ గ్రామ సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ కానీ వార్డు సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ కానీ మిగతా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే కంప్లీట్గా పూర్తి అయ్యాయి అమౌంట్ అనేది సోమవారం కానీ లేదా మంగళవారం కానీ ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో ఈ వీక్లో ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేస్తామని గవర్నమెంట్ అయితే అవుతుంది సో ఎవరికైతే శాలరీస్ రాలేదో వాళ్ళ
సో మిగిలిన వాళ్ళందరికీ వన్ బై వన్ పేమెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు మీకు కన్నా వచ్చినట్టయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కూడా కమెంట్ చేయండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మరింత మందికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్ర